യൂട്യൂബിന് വിട സൂര്യയിലെ എല്ലാ പരമ്പരകളും സംരക്ഷണത്തിന് ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി സൺനെക്സ്റ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രിയ പരമ്പരകൾ മതി പോരാ മോളെ പോരാ രണ്ടുമൂന്ന് കഷ്ണം കൂടെ കഴിച്ചേ പറ്റൂ കൊറേ കൈപ്പുള്ള മരുന്ന് കുടിച്ചതല്ലേ ഇതിപ്പോ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കേ രാവിലെ തന്ന കഷായം കൊറേ കഴിഞ്ഞ് ആവർത്തിക്കാനുള്ളതാ നോക്കട്ടെ ആ സ്വാമിജിയ ഹലോ സ്വാമിജി ഞങ്ങളുടെ മരുന്നൊക്കെ കൃത്യമായി കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് സ്വാമി കഴിക്കുന്നുണ്ട് മരുന്നും ഭക്ഷണവും എല്ലാം സ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ച അതേ ക്രമത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ കഷായം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു മരുന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള ആഹാരവും കഴിച്ചു യോഗയും എക്സസൈസും ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് വിശ്രമിച്ചു ആ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇപ്പൊ സ്വാമി പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കുക എല്ലാം ഇതുപോലെ കൃത്യമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഉറപ്പാണ് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഫലം കിട്ടും മറന്നുപോയവരെല്ലാം ഓർമ്മയിലേക്ക് തിരികെ എത്തും ആ ദിവസങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്താനുള്ള പ്രാർത്ഥനയില്ല സ്വാമി ഈ വീട്ടിലെല്ലാരും സ്വാമി ദാ അമ്മ സ്വാമിയോട് സംസാരിക്കാൻ ഫോൺ ചോദിക്ക ഞാൻ ഫോൺ കൊടുക്കാണേ സ്വാമി എന്തുലേഹ അവിടെ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ എന്റെ മോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുക സ്വാമി പാവം രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഉണർന്നതാ ഇതുവരെ വിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല മരുന്നുണ്ടാക്കി എന്നെ കൊണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യിച്ചു അതിനിടയിൽ ഇവിടുത്തെ വീട്ടുജോലികളും ചെയ്തു പാവം മോള് ഈ മോളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സംശയം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് മോക്ക് സന്തോഷമാണെങ്കിലോ അതുമല്ല ആ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ദുലേഖയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾ തിരിച്ചു വരുന്നതിനായിട്ടാ അതിനുവേണ്ടി ഇന്ദുലേഖയുടെ മോള് പൂജ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ ഇന്ദുലേഖയും കഷ്ടപ്പെടണം അറിയാം സ്വാമി എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ദുലേഖയെ കാണാനും പുതിയ ജലം വരുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പൂജയോടൊന്ന് പറയാനും ശരി സ്വാമി വരൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരൂ സ്വാമി വന്നിട്ട് വേണം സൂര്യപ്രഭയിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ അവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖാണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറയണം എല്ലാവരോട് പറയാം അപ്പോ ശരി എല്ലാം നന്നായി വരട്ടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം മോളെ സ്വാമി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ അതുപോലെ അനുസരിച്ച് നല്ല കുട്ടിയായി നിന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാമിയുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കഴിക്കാം അയ്യോ വേണ്ട ദേ സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവേ അർജുമോൻ എന്താ വിഷമിച്ച പോലെ മുഖത്തൊരു വാട്ടം എതിർകക്ഷിയുടെ വക്കീല് സ്കോർ ചെയ്തോ അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താ കേക്കട്ടെ മുമ്പ് ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോ പൂജ മോൾ അർജുനയും കാത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു കളിയും ചിരിയും തമാശയൊക്കെ ആയിട്ട് 
നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോകം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പ ഇതാ സ്വർഗത്തിലെ കട്ടറുമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറ്റി കൂടി കിടക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു മോനെ അതല്ലേ കാര്യം അമ്മേ തത്ത പറയും പോലെ ഇന്നലെ ഞാൻ അജുവേട്ടന്റെ രീതികളും അജുവേട്ടന്റെ മഹാത്മ്യം ഒക്കെ അധ്യായം അധ്യായം പറഞ്ഞതല്ലേ അമ്മേ അജുവേട്ടന്റെ നമ്മളെ പോലെ സാധാ മനുഷ്യനല്ല വിശാല മനസ്കനാ വിശാല മനസ്കൻ അല്ലേ അജുവേട്ട എന്തായാലും മുഖത്തെന്തോ ഒരു പ്രയാസം പോലെ തോന്നുന്നു അതാ ചോദിച്ചത് മോനെ ഇന്ന് ഇന്ന് കുറച്ചൊരു യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആന്റി യാത്രയോ എന്ത് യാത്ര ചോട്ടാ എവിടെ പോയതാ ഞാൻ പറയാം ശരി അയ്യോ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഞാൻ ടെറസിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് കാറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് വരാം മോളെ അതെന്താ പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റ് കൊള്ളാൻ തോന്നല് ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇന്ന് എവിടെ പോയിരുന്നു പൂജ ചോദിച്ചപ്പോ പറയാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണോ സത്യം പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ നിങ്ങക്ക് നിങ്ങക്ക് സ്വകാര്യമായിട്ട് പലതും പറയാനുണ്ടാവില്ലേ ചിലത് മൂന്നാമതൊരാൾ നിക്കുമ്പോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല ആ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്ക അതിന് ആന്റി മൂന്നാമതൊരാളല്ലോ എന്തായാലും ആന്റി കൂടെ നിക്കുമ്പോഴേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ആന്റി ഇവിടെ കുടുംബത്തില് ഒരു കേസൊക്കെ ഉണ്ടായ കാര്യം ആന്റിക്ക് അറിയാലോ ടിവിയിൽ കണ്ടിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആന്റി പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടന്നിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ചില അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു ആ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം വ്യക്തമായ ചില സൂചനകളൊക്കെ കിട്ടും എല്ലാം അതിനുശേഷം എന്താ ഏതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ആന്റിയോട് പറയാം ആന്റിയോട് ഇനി ഞാൻ ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല ആന്റിയും കൂടി അറിയേണ്ടതാ ഇതെല്ലാം ശരി മോനെ അത് മതി അർജു പൂജമോളെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണോ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മതിക്കില്ല അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം ഇനി ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള വർത്തമാനം പറയോ ഇല്ല ഇല്ല പറയില്ല പറയരുത് ചിലപ്പോ തോന്നും പൂജ പറയുന്ന പോലെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാവുന്നു മനസ്സിനെ ആ രീതി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അടുത്ത നിമിഷം മനസ്സിലങ്ങോട്ട് വെപ്രാളം തുടങ്ങും മകളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴുള്ള അമ്മയുടെ വെപ്രാളം അവളുടെ അടുത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ എന്തു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു മുത്തശ്ശിക്ക് മാത്രല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അമ്മയെ കുറിച്ച് ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് മാതൃ ആന്റിക്ക് മധു ആന്റിക്ക് എനിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്